வாழ்க வளமுடன் இப்போ வந்து நமக்கு மகரிஷி அவர்கள் என்ன விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நிச்சயமா எல்லாருமே வந்து ஒரு கரெக்டான ஆங்கிள் தான் எல்லாருமே அழகா சொல்லியிருக்கிறீங்க மகரிஷி அவர்கள் கொஞ்சம் சிஸ்டமேட்டிக்கா நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க சோ இப்ப அதை நாம சிந்திக்கலாம் முதல்ல நோய் என்றால் என்ன இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம் டிஸ் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் டிசீஸ் அது வந்து டிஸ் பிளஸ் ஈஸ் ஈஸ்னா என்னன்னா இயல்பாக இணக்கமாக இருக்கிறது பேரு ஈஸ்னு அர்த்தம் ஐ எம் அட் ஈஸ்னா நான் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியா இருக்கேன் இல்ல இணக்கமாக இருக்கிறேன் சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஈஸ் டிஸ் ஈஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அதுல அந்த இணக்கத்துல ஒரு குறைபாடு இருக்கு இயல்பாக இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இது நமக்கு நிறையவே தெரியும் டிஸ்சாட்டிஸ்பாக்ஷன் திருப்தி இல்லாம இருக்கிறது டிஸ்அப்பாயின்ட்மெண்ட் சோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்ப டிஸ் ஈஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ இணக்கமாக இல்லை இயல்பான சூழ்நிலையில் அது இல்லை அதுதான் நோய் அப்போ எது இணக்கமாக இல்லை எங்கே இணக்கமாக இல்லை எப்ப இணக்கம் இல்லாமல் ஆகும் எப்ப அது சரியாகும் இதெல்லாம் ஆன்சர் தெரிஞ்சாதான் நாம நோய் இல்லாமல் வாழ்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ வந்து நீங்க அது கிட்னி டிசீஸா இருக்கட்டும் ஹார்ட் டிசீஸா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து ஈவன் நம்ம இப்ப கொரோனானால அஃபெக்ட் ஆகிற இதா இருக்கலாம் கேன்சரா இருக்கலாம் எந்த இதை எடுத்தாலும் சரி முதல்ல இப்படி ஆரம்பிக்கலாம் இப்படி நம்ம சிந்தனை செய்யலாம் உடல்ல நோய் வருது அப்படின்னு சொன்னால் எந்த மண்டலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஜீரண மண்டலத்துல ப்ராப்ளமா சுவாச மண்டலத்துல ப்ராப்ளமா சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டத்திலயா எலிமினேட்டரி சிஸ்டத்திலயா இப்படி முதல்ல மண்டலங்கள் நம்ம உடல்ல பல மண்டலங்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு மண்டலத்திலையும் பல உறுப்புகள் இருக்கிறது ஜீரண மண்டலம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வாயில ஆரம்பிச்சு அஹ் அந்த உணவு குழாய் வயிறு சிறுகுடல் பெருக்குடல் அப்படி போகுது ஜீரண மண்டலத்தோட வேலை என்ன சத்து வேறு சக்கை வேறையாக பிரிப்பது அப்போ மண்டலங்கள் நம்ம உடல் பல மண்டலங்களால் ஆனது ஒவ்வொரு மண்டலமும் பல உறுப்புகளை இருக்கிறது அல்ல எல்லா உறுப்பும் ஒரே வேலையை செய்து ஜீரண மண்டலத்துல இருக்கிற அத்தனை உறுப்புகளும் ஒரு வேலையை உணவ சத்து வேறையா சக்கு வேறையா சக்க வேறையா பிரிக்கும் அவ்வளவுதான் இப்போ உறுப்புகள் நிறைய இருக்கு ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் தசைகளால் ஆனது ஒவ்வொரு தசைகளும் செல்களால் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த உடல் எப்படி ஒரு பில்டிங் செங்கலால் கட்டப்பட்டிருக்கிறதோ அதே போல நம்முடைய உடல் செல்கள் சிற்றறைகளால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இந்த சிற்றறைகள் அப்படின்னு நாம அதாவது இதயமா இருக்கட்டும் கிட்னியா இருக்கலாம் நரம்பா இருக்கலாம் நம்ம ரத்தமா இருக்கலாம் எல்லாமே செல்களால் ஆனது இப்போ நோய் அப்போ நோய் எங்கே ஆரம்பமாகிறது இப்போ என்னுடைய ஸ்கிரீன் எல்லாருக்கும் தெரியுதா இப்போ இதுதான் வந்து செல்லோட ஒரு கிராஸ் செக்ஷனல் வியூ அதாவது அதை கட் பண்ணி பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அதுதான் இந்த செல்லோட படம் இந்த செல்லுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தா அங்க பல இது நம்ம இங்கில ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கிறாங்க மூணு அஞ்சாவது சயின்ஸ் புக்லேயே இப்போ இதெல்லாம் இருக்கு நம்மளும் இதை படிச்சிருப்போம் வகுப்புல எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல இந்த செல்லு நம்ம உடல் உள்ள எல்லா வேலையும் ஒரு ஒரு நகரத்துல என்னென்ன இருக்கோ ஒரு ஃபேக்டரில என்னென்ன இருக்கோ கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டம் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் பவர் பிளான்ட் எல்லா சிட்டியில இருக்கிற அத்தனை விஷயங்களையும் ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் இருக்கு இந்த செல்லு இதனுடைய கூட்டு தான் பல செல்கள் ஆயிரக்கணக்கான செல்லு சேர்ந்துச்சுன்னா அதை திசுக்கள்னு சொல்றோம் தசை திசுக்கள்னு சொல்றோம் பல திசுக்கள் ஒன்னா சேர்ந்துச்சுன்னா அதை ஒரு உறுப்புன்னு சொல்றோம் பல உறுப்புகள் ஒன்னா சேர்ந்துச்சுன்னா மண்டலம்னு சொல்றோம் இப்ப கிட்னில ஒருத்தருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்ல வயிறுல அல்சர் இருக்கு குடல்ல ஒரு புற்றுநோய் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இது ஜீரண மண்டலத்தோட பிரச்சனை அப்ப ஜீரண மண்டலத்துல குடல் கெட்டு போயிருக்கிறது இந்த குடல் கெட்டு போயிருக்குன்னு சொன்னால் இந்த குடல்ங்கிற உறுப்பு எதனால் ஆனதுன்னா பல தசைகளால் ஆனது அந்த தசை கெட்டு போயிருக்கிறது தசை எதனால் ஆனது என்றால் இந்த மாதிரி செல்களால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது செல்லு ஃபெயில் ஆயிருக்கு செல்லு எப்ப தன்னுடைய வேலையை செய்யவில்லையோ அப்ப நோய் அங்கே ஆரம்பமாகிறது அப்ப நோய் எங்க ஆரம்பிக்கு செல்லுல ஆரம்பிக்கு ஆனா டாக்டர் கண்டுபிடிக்கிறது குடலுக்கு பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் செல்லு திசு உறுப்பு மண்டலம் அங்கதான் டாக்டர் முக்காவசினர் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்ப செல்லு தன்னுடைய வேலையை செய்யவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக அந்த திசு தன்னுடைய வேலையை செய்ய முடியாது உறுப்பு தன்னுடைய வேலையை செய்ய முடியாது ஓகே இப்ப செல்லு தன்னுடைய வேலையை செய்யல ஏன் வேலையை செய்யல அதை வேலை செய்ய வைக்கணும்னா நான் என்ன செய்யணும் இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கு எனக்கு பதில் தெரிஞ்சிட்டுன்னு சொன்னால் நான் ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும் அப்ப நான் என்ன செய்யணும்னு எனக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ அதை கண்டுபிடிக்கணும் என்ன வேலை செய்யுது அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டேட்டா என்னன்னா இந்த வயிற்றுல இருக்கிற செல் பாருங்க லைனிங் மாதிரி இருக்கும் ஒரு கோட்டிங் அந்த ஒரு ஒரு லேயர் மாதிரி இந்த நம்ம வ
நம்ம உடலை சுத்தி இருக்க தோல் அதனுடைய ஆயுசு நாலு வாரங்கள் ரெண்டுல இருந்து நான்கு வாரங்கள் அதாவது ஒரு மேக்சிமம் முப்பது நாள் இந்த ரத்தத்துல இருக்கிற வெள் சிவப்பு அணுக்கள் இருக்க அது நான்கு மாதங்கள் இன்சுலின சுரக்கிற கணையம் இருக்க ஒரு வருஷத்துக்கு மேல அதனுடைய ஆயுசு எலும்பு இருக்க அதுல இருக்கிற செல்கள் அதனுடைய ஆயுசு இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பது வருஷம் ஏன் சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன சார் பிரயோஜனம் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சு என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுல ஒரு முக்கியமான நுட்பம் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன என்றால் இப்ப எனக்கு தோல்ல ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன நடக்குது தினசரி ஆயிரக்கணக்கான செல்கள் செத்து பிழைத்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது செத்து புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது புது செல் உற்பத்தி ஆகும் அதனுடைய ஆயுசு முடிஞ்சனா புதுசா ஒரு செல் உற்பத்தி ஆகும் இப்ப எனக்கு தோல்ல ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா ஒவ்வொரு நான்கு வாரத்துக்கு ஒருக்கு புது செல் உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இப்ப எனக்கு ஸ்கின்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஏன்னா அந்த செல்லு சரியா வேலை செய்யல அப்ப நான் உண்மையிலே ஒரு முழு முயற்சி எடுத்தால் சரியானதை நான் செய்தால் இந்த நான்கு வாரத்துல இந்த செல்லு சாக போது புது செல் உற்பத்தி ஆக போது அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு முன்னேற்றத்தை என்னால் உருவாக்க முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு கேட்டால் எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்திலும் தொண்ணூறு நூறு சதவீதம் அந்த அந்த செல்லுடைய நேச்சரை பொறுத்து கண்டிப்பாக முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் தோல்ல இருக்கிற பிரச்சனையை ஒன் மந்த்ல நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும் கணையத்துல இருக்கிற பிரச்சனையை குறைந்தது ஒரு வருடம் ஆகும் ஏன்னா அதனுடைய ஆயுசு ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல அப்படின்னு சொன்னால் ஆனா நம்ம பல பேரை பார்க்கிறோம் சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகல அப்படின்னு ஆயுர்வேதால மருந்து வாங்குறோம் ஹோமியோபதியில வாங்குறாங்க சித்தால வாங்குறாங்க இல்ல அளவுப்பதியில வாங்குறாங்க ஒரு மூணு மாசம் சாப்பிட்ட உடனே இது எனக்கு இன்னும் சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகல இப்ப வேற மருந்தை பார்க்கலாம் வேற டாக்டரை பார்க்கலாம் இங்க அடிப்படையா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கிறோம் என்னன்னா அந்த செல்லு ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த செல் தான் இருக்க போகுது நாம மருந்து கொடுத்து 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 ஒரு வருஷத்துக்கு மேல ரெண்டு வருஷம் வெயிட் பண்ணால் அந்த செல்லு இப்ப இந்த மருந்தின் மூலமாக தன்னை என்ன செஞ்சிட்டு இருக்குமோ அதை சரியாக செய்வதற்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு நாம கொடுக்கிறோம் அப்ப இங்க நோய் குணமாகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு அப்ப இந்த ஆயுசை பொறுத்து இந்த நோயை நாம எவ்வளவு சீக்கிரம் குணமாக்க முடியுங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு விளக்கம் நமக்கு கிடைத்து விடுகிறது ஆனா இப்போ நான் சொன்னதுல பல ஒவ்வொரு உறுப்புல இருக்கிற செல்களுக்கு ஆயுசு சொன்னேன் ஆனா முக்கியமான நம்ம உடல்ல ஒரு முக்கியமான வேலையை செய்யக்கூடியது நம்முடைய நரம்பு மண்டலம் இந்த நரம்பும் செல்களால் ஆனது அதுலயும் இந்த செல்கள் இருக்கு இந்த நரம்பு மண்டலத்துல இருக்கக்கூடிய செல்களுடைய ஆயுசு எவ்வளவு கேட்டால் நூறு வருஷம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் வந்து என்னுடைய இருபதாவது வயசுல ஏதோ செய்யக்கூடாததெல்லாம் செய்து அந்த நரம்புல இருக்கிற செல்ல டேமேஜ் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னால் அது நூறு வருஷத்துக்கு அந்த செல்லோட தான் நான் உயிர் வாழணும் அப்போ நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வந்தால் அதுக்கு பெர்மனண்டா சொல்யூஷன் இருக்கான்னு கேட்டால் அதுதான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு மைக்ரைன் ஹெட்டேக்கா இருக்கட்டும் இல்ல பேரலிசிஸா இருக்கட்டும் ஸ்ட்ரோக்கா இருக்கட்டும் சிக்கல் அது எல்லாமே நரம்பினால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்ப இந்த நரம்ப நாம பத்திரமா பாதுகாக்கலன்னு சொன்னால் ஏன்னா நரம்பு தான் எல்லா தசைகளுக்கும் வேலை கொடுப்பது அதுதான் ஆக்டிவேட் பண்றது அதுதான் நுரையீரல் இயங்குவதா இருக்கட்டும் அதுக்கு இந்த நரம்பு முக்கியம் அப்ப இந்த நரம்பை பாதுகாப்பதற்கும் அதை பத்திரமா வச்சுக்கிறதுக்கும் ஊக்கப்படுத்துவதற்கும் அது 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 வீக்காகாம இருக்கிறதுக்கும் மகரிஷி அவர்கள் நரம்பு ஊக்க பயிற்சின்னு ஒன்று அற்புதமான ஒரு பயிற்சியை சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறாங்க அதனாலேயே ஆனா இதை நம்ம ஆன்லைன்ல சொல்லி கொடுக்க முடியாது அதனால இப்ப எல்லாம் அந்த கரோனா அப்படின்னு கடைகள் எல்லாம் மூடுறாங்க உடனே அங்க கூட்டங்கள் படையெடுத்துட்டு போறாங்க அதே மாதிரி இந்த கரோனா பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே மன்றத்துல போகாதவர்கள் இந்த பயிற்சி தெரியாதவர்கள் பக்கத்துல இருக்கிற மனவள கலைக்கு படையெடுத்து போய் இந்த நரம்புக்க பயிற்சியை கத்துக்கிட்டோம் சொன்னால் இந்த நரம்பு ஒரு அடிப்படை காரணமாக இருக்கிறது பல நோய்களுக்கு சோ அத நாம கொஞ்சம் அந்த பயிற்சியை செய்யறதுக்கு ஏழு நிமிஷம் ஆகும் ஒரு நாளைக்கு அவ்வளவுதான் இந்த நரம்பை ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சின்ன பயிற்சி இதை செஞ்சிட்டோம் சொன்னால் நமக்கு பாதி பிரச்சனையில இருந்து வெளியில வந்துடலாம் இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்ப அடுத்த ஆப்ல போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த செல்லு எப்ப ஃபெயில் ஆகும் ஏன் ஃபெயில் ஆகுது ஃபெயிலாகம் இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கு நமக்கு ஆன்சர் தெரியும் இப்போ வீட்டில் நான் வந்து சாம்பார் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சாம்பார் தயார் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பல பொருட்கள் தேவைப்படுகிறது என்னெல்லாம் பருப்பு வேணும் சாம்பார் பொடி வேணும் ஒரு ரெண்டு காய் வேணும் கத்திரிக்காய் ஒரு ரெண்டு கேரட்டு ரெண்டு காய் வேணும் அதுக்கப்புறம் அந்த சாம்பார் பண்ணுறதுக்
இப்ப இதை கன்வெர்ட் பண்றது அந்த இன்புட்டை பயன்படுத்தி சாம்பாரை தயார் பண்ணக்கூடிய வேலையை செய்பவர்கள் மனைவி அப்படின்னா மனைவிக்கு ஆர்வம் இருக்கணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுதான் சாம்பார் இப்ப இது அப்படியே இந்த செல்லுக்கு கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்க மனைவி சாம்பார் தயார் பண்ற மாதிரி இங்க செல்லு ஒரு சாம்பார் மாதிரி ஒரு அவுட் புட்டை கொடுக்கறது சாம்பார் தயார் பண்றதுக்கு என்னென்ன ரா மெட்டீரியல் வேணுமோ இன்புட் வேணுமோ அது இருந்தா தான் சாம்பார் தயார் பண்ண முடியுமோ அதே போல ஒவ்வொரு செல்லும் சிற்றறைகளும் தன்னுடைய வேலையை செய்வதற்கு அஞ்சு பொருட்கள் தேவைப்படுகிறது இந்த அஞ்சு பொருளும் இருந்தால் செல்லு அதனுடைய அவுட் புட்டை அதனுடைய வேலையை சரியாக செய்யும் இப்ப இந்த செல்லு அட்லீஸ்ட் மனைவிக்கு தெரியாமலும் இருக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா கடவுள் ரொம்ப கருணையோடு படைச்சிருக்கிறார் இந்த செல்லுக்குலாம் அவ்வளவு ஈஸியா எல்லாம் மெமரி எல்லாம் போகாது அவ்வளவு ஈஸியா எல்லாம் ஆர்வம் இல்லாம போகாது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் நமக்காக உழைத்து கொண்டு இருக்கிறது ஒவ்வொரு செல்லும் நம்ம உடல்ல அங்க வீட்டுல இருக்கிற பிரச்சனை இந்த செல்லுக்கு இல்ல கடவுள் அவ்வளவு கருணையா கொடுத்திருக்கிறார் மேபி ஒரு ஒரு லட்சத்துல ஒருத்தருக்கு இந்த செல்லு வந்து தான் என்ன செய்யணும்னு தெரியாம போயிடலாம் அதுக்கு ஒரு தனி டைப் ஆஃப் டிசீஸ் இருக்கு அது என்ன செய்யணும்னே தெரியாம தன்னையே அழித்துக் கொள்ளுகிற ஒரு வகையான டிசீஸ் அந்த டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு கஷ்டம் ஓகே இப்ப நம்ம தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது பெர்சன்ட் செல்களுக்கு இன்புட் அது இருந்தது என்றால் தன்னுடைய வேலையை அமர்க்கலமா அற்புதமாக அது செய்ய போகுது ஓகே அப்ப என்ன சார் அதுக்கு ரா மெட்டீரியல் வேண்டும் சாம்பாருக்கு பருப்பு காய்கறி தேவைப்படுற மாதிரி இதற்கு என்ன வேண்டும் முக்கியமான மூன்று பொ அஞ்சு பொருட்கள்ல முக்கியமான மூன்று என்னன்னா ரத்தம் காற்று மூணாவது வெப்பம் ஹீட் என்ன நான்காவதா ஒண்ணு இருக்கு எதுவுமே இந்த உலகத்துல ஃப்ரீ கிடையாது இந்த செல்லு தன்னுடைய வேலையை செய்யணும்னா அதுக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவைப்படுது நம்ம நேற்றைய கிளாஸ்லயே பாலச்சந்திர சார் செய்யும் போது நம்ம கையை வச்சு பார்த்தமே ஒரு ஜீவ காந்த ஆற்றல்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜீவ காந்தம் தான் பெட்ரோல் அந்த ஜீவ காந்தம் இருந்தா தான் செல்லு இந்த வேலையை செய்யும் அது ஜீவ காந்தம் அஞ்சாவது ஒண்ணு இருக்கு நாம வந்து உயிர் நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஒரு சக்தின்னு சொல்றமே உயிர் சக்தி இந்த உயிர் இல்லா நான் செத்து போயிடுறேன் இல்லையா அந்த உயிர் சக்தி அது அது மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அப்ப அந்த உயிர் சக்தி அதுவும் இருக்கணும் இந்த ஐந்தும் இருந்தால் இந்த செல்லு தன்னுடைய வேலையை செய்கிறது அது என்ன அவுட் புட் இந்த அவுட் புட் சாம்பார் மாதிரி ஒவ்வொரு செல்லும் ஒரு ரசாயனத்தை உற்பத்தி செய்கிறது அதுக்கு பேரு பயோ கெமிக்கல்ஸ் உயிர் ரசாயனங்கள் நம்ம உடல்ல கண்ணுல இருந்து அது ஒரு ரசாயனத்தை உற்பத்தி பண்ணுது கிட்னில இருக்கிறது அது ஒண்ணு உற்பத்தி பண்ணுது இதயத்துல இருக்கிறது அது ஒண்ணு உற்பத்தி பண்ணுது ஆக ஒவ்வொன்றும் அது அந்த அந்த உறுப்புகளின் வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வகையான உயிர் ரசாயனங்களை உற்பத்தி செய்கிறது அப்போ இந்த அஞ்சு பொருள் ரத்தம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ரத்தத்துல ஏகப்பட்ட சத்து பொருட்கள் இருக்கிறது இப்ப இந்த நோயின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான டிசீஸ் இருக்கு இப்ப யாரோ ஒருத்தர் கரெக்டா சொன்னாங்க உடல்ல சத்து பற்றாக்குறை வைட் பி காம்ப்ளெக்ஸ் குறைஞ்சதுன்னா அதுக்கு சில நோய்கள் இருக்கிறது அப்போ நாக்கு புண் வருதுன்னா அதுக்கு பி காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கலாம் ஏ வைட்டமின் ஏ குறைஞ்சதுன்னா கண்ணுல கோளாறு வரலாம் இப்படி பல குறைபாடுகள் அந்த ரத்தத்துல இல்லாட்டி அந்த சத்துக்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த செல்லு அந்த அந்த பர்டிகுலர் வேலையை செய்யாது அதனால் சில நோய்கள் வருது இதுக்கு பேர் டெபிஷியன்சி டிசீசஸ் பேர் ஓகே இப்ப ரத்தம் அப்படி இந்த ரத்தத்துல குறைவு அதுல இருக்கிற சத்து குறைந்தாலும் சரி இல்ல ரத்தத்துல தரம் குறைந்தாலும் சரி அதுல ஒரு குறைபாடு இருந்தா ரத்த சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அத்தனையும் இன்க்ளூடிங் ஹார்ட் அட்டாக் ஏன்னா ரத்த நாளங்கள் சம்பந்தப்பட்ட நோய் தான் இந்த ஹார்ட் அட்டாக்கே அது எல்லாமே இந்த ரத்தத்தினால வரக்கூடியது இப்ப காற்று அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் காற்று அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அது நிறையிறலுக்கு மட்டும்தான் போகுது ஆனா இந்த காற்று அதன் மூலமாக ஆக்சிஜன் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் போயாகும் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் இந்த காற்று போகவில்லை என்றால் சீராக போகலை அப்படின்னு சொன்னால் சீரியஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறது அங்க ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் நடக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க மெடிக்கல் சயின்ஸ்ல இந்த செல் ஆக்சிடேஷன் ஸ்ட்ரெஸ்னா ஒன்னும் இல்லை ரொம்ப டீப்பா எல்லாம் போக வேண்டாம் நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஒரு ஆப்ல கட் பண்ணி வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அரை மணி நேரத்துல அந்த நிறம் மாறி விடுகிறது அங்க ஒரு ஆக்சிடேஷன் நடக்கு அந்த ஆக்சிஜன் அங்கே தரம் மாறி கெட்டு விடுகிறது அதனாலதான் அதனுடைய நிறம் மாறி விடுகிறது எப்படி இந்த ஆப்பிள் நிறம் மாறுதோ நம்ம உடல்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லும் அங்க ஒரு தவறான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதற்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்கவில்லை என்றால் இல்ல தரம் கெட்டு போய் கிடைத்தால் ஆக இந்த இது வந்து கேன்சரை கூட உண்டு பண்ணலாம் காட்ராக்டுங்கிற அந்த அது கூட உண்டு பண்ணலாம் எதைய அடைப்பையும் உண்டு பண்ணலாம் சீக்கி
சாம்பார் உற்பத்தி பண்ணணும்னு பாய்லர்ல உட்காந்துட்டு நீங்க சாம்பாரை தயார் பண்ணுங்கன்னா தயார் பண்ண முடியாது அதுக்கு ஒரு நல்ல நார்மல் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம உடல் தொண்ணூத்தி புள்ளி ஆறு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்னா அந்த அந்த டெம்பரேச்சர் என்னவோ அது மெயின்டைன் ஆகும் ஒரு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் கொஞ்சம் ஆகலாம் அதுக்கு மேல போச்சுன்னு சொன்னால் இந்த செல்கள் செயல் இழக்கிறது ஆக இப்போ இந்த செல்கள் தன்னுடைய வேலையை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரத்த ஓட்டம் ஏன் ஓட்டம் சொல்றனா ஒவ்வொரு செலுக்கு இது போயாகும் சப்போஸ் என் சுண்டு விரலுக்கு மட்டும் ரத்தம் போலன்னு சொன்னால் சுண்டு விரல் மறத்து விடுகிறது எனக்கு அதுல கிளி யாராவது கிள்ளுனா கூட பிளேட வச்சு வெட்டுனா கூட எனக்கு தெரியாது உணர்ச்சி இருக்காது ஏன்னா அங்க ரத்த ஓட்டம் போகாம இருக்கலாம் இல்ல காற்றோட்டம் போகாம இருக்கலாம் இல்ல உயிரோட்டம் போக ஏதோ ஒண்ணு போராட்டாலும் சரிதான் ப்ராப்ளம் ஆக இந்த ஐந்து ஓட்டங்கள் ரத்த ஓட்டம் காற்றோட்டம் வெப்ப ஓட்டம் ஜீவகாந்த ஓட்டம் அப்புறம் உயிரோட்டம் இந்த ஐந்து ஓட்டங்களும் சீராக ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் போயிட்டுன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு செல்லும் தன்னுடைய வேலையை செய்யும் அப்ப நோய் இருக்காது இப்போ மறுபடி இந்த கேள்விக்கு வருவோம் அப்ப நோயினா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நோய் நோய் என்றால் என்ன நம்ம உடல்ல இருக்கிற ரசாயன மாற்றம் இதுதான் நோய் நோய்க்கு உண்டான சிம்பிள் டெபினிஷன் நோய் என்றால் என்ன நம்ம உடல்ல இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் ஏதோ மாறுபடுகிறது உயிர் ரசாயன மாற்றம் இந்த உயிர் ரசாயனம் எப்ப மாறும் செல்லு தன்னுடைய வேலையை செய்யாட்டி மாறும் செல்லு எப்ப வேலையை செய்யாது இந்த அஞ்சு பொருள் சீராக போகாவிட்டால் செல்லு தன்னுடைய வேலையை செய்யாது அது என்ன சார் சீராக போச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் புரியலையே சீரான என்ன அர்த்தம் கரெக்டா போகணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரத்த ஓட்டம் அதிகமா போனாலும் ப்ராப்ளம் குறைவா போனாலும் ப்ராப்ளம் திசை மாறி போனாலும் ப்ராப்ளம் தடைப்பட்டாலும் ப்ராப்ளம் தரம் மாறினாலும் ப்ராப்ளம் இந்த அஞ்சுல எது நடந்தாலும் சரிதான் அந்த செல்லு தன்னுடைய வேலையை செய்யாது ஆக திருப்பியும் சொல்றேன் அந்த ஐந்து ஓட்டங்கள்ல எந்த ஓட்டம்னாலும் சரி அதாவது முக்கியமா இந்த மூன்று ஓட்டங்கள் ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் ஏன்னா இந்த மூன்றையும் இந்த மூணுல எது டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் எல்லாமே டிஸ்டர்ப் ஆயிடும் ஒன்னு டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் எல்லாமே டிஸ்டர்ப் ஆகும் இந்த ஓட்டங்கள் அதனுடைய ரத்த ஓட்டம் ஜாஸ்தி போனாலும் வேகமாக போனாலும் ப்ராப்ளம் வேகம் குறைவாக போனாலும் ப்ராப்ளம் தடைப்பட்டாலும் ப்ராப்ளம் 